Hey, welcome back. I'm uh, going to boost up to WordPress theme development. So, ask me to ask you 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 to ask तो এর জন্য অনেক কোড লিখতে হয় তো যেহেতু এই কোর্সটি এরকম কোন আই মিন মানে সবকিছু যে কোডিং করে করতে হবে বা আমরা প্রফেশনাল মানের যে একটা থিম করব আসলে ওই চিন্তা করে এই কোর্সটি করা হচ্ছে না এটা মূলত সাধারণ একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য যার কারণে এর ডিজাইনের কোনো চেঞ্জ আমি নিয়ে আসতেছি না सेम যে রকম ডিজাইন আছে সেটাই আমি ইউজ করতেছি তো যদি আপনারা কাস্টম ফিল্ড সম্পর্কে সরি কাস্টম ফিল্ড না কাস্টম পোস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান সেই ক্ষেত্রে গুগলে গিয়ে লিখবেন কাস্টম পোস্ট টাইপ ওকে এন্টার দিবেন গুগল আপনাকে কাস্টম পোস্ট টাইপে নিয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর এখান থেকে আপনারা মোটামুটি ভালো একটা আইডিয়া নিতে পারবেন কাস্টম পোস্ট থেকে তো যেমন ধরেন আমি কোনো কিছু করব না ठीक ए कोड टू के अमी कॉपी करे फंक्शंस डॉट पीएचपी ते पेस्ट करे दीवो ओके अमी एकदम नीचे स्क्रोल करे गिलाम इखने पेस्ट करे दिलाम अमी यार किसी कुलाम ना एकोन अमी होम पेज जैसे जो दी रिफ्रेश दे इखने देख बंजे इखने एक टन नाम आम्रा देखे नहीं जे प्रोडक्ट्स ठीक है से होम पेज जो प्रोडक्ट्स এখন রিফ্রেশ দিলে আমরা দেখব যে প্রোডাক্টস নামে একটা মেনু চলে আসছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আরো বিস্তারিত কোনো কিছু যদি কোনো আর্গুমেন্ট অ্যাড করতে হয় সে ক্ষেত্রে আপনারা এই এটা দেখে অ্যাড করে নিতে পারবেন তো আরো সহজে কাজ করব আমরা সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু প্লাগইন অ্যাড করে নিব আমি অ্যাড নিউতে যাই আর এখান থেকে কোডটুকে ডিলিট করে দেই इहाँ थे के आमी लिखती वारी add add advanced custom fields ओके तो इलियट कंडन ये प्लगइन ऑथर आमी इटा के इनस्ट्रू कर बो इर पर एक्टिव प्लगइन तो आर्टिक प्लगइन इनस्ट्रू कर बो शेटा होच्छे पोस्ट टाइप एड जिन्नो जमान इहाँ लिखती वारी कस्टम पोस्ट टाइप यूआई इटा अलग टा प्लगइन तो ये दुई टर कंबिनेशन करे हम रा कास्ट कर बो तो वेब डेव स्टूडियोस रोथर तो इटा अमी इंस्ट्रू करते पारी इर पर एक्टिवेट ठीक है से तो हम रा मेनू सॉरी दुई टा प्लगइन इंस्ट्रू कर लाम तो এখন আমরা আমাদের স্লাইডারটিকে একটু দেখে নেই যে এখানে কি কি আছে একটা টাইটেল আছে এরপরে কিছু কন্টেন্ট আছে টেক্সট তারপর একটা বাটন আছে তো আপাতত এটা নিয়েই আমরা কাজ করি ও এরপরে ইমেজ আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে তো এর জন্য প্রথমে আমি কাস্টম পোস্ট টাইপ একটা ক্রিয়েট করি ঠিক আছে এই প্লাগইনটা আপনি চাইলে প্রিমিয়াম করেও ইউজ করতে পারেন প্রিমিয়াম সাপোর্ট আছে এবং এর অনেকগুলো অ্যাডঅনসও আছে আপনি अबाउट এখানে গেলে পাবেন ঠিক আছে তো পোস্ট টাইপ তো আমাদের পোস্ট টাইপ স্লাগ দেই সেটা হচ্ছে স্লাইডার হতে পারে ওকে তো এখানে কিছু টেক্সট দেওয়া আছে আপনারা এই টেক্সটগুলো পড়ে নেবেন পড়লে আরো ভালো জানতে পারবেন আমি দিচ্ছি স্লাইডার ওকে বা স্লাইডও থাকতে পারে তারপরে ইউজড প্লুরাল লেবেল ইউজড ফর দা পোস্ট টাইপ অ্যাডমিন মেনু আইটেম তো অ্যাডমিন মেনু আইটেম এটা দেখা যাবে যাই হোক এখানে एग्जांपल দেওয়া আছে মুভিজ ঠিক আছে আমি এখানে দিতে পারি স্লাইডস স্লাইডস ঠিক আছে তারপরে এখানে দেওয়া আছে মুভি তার মানে সিঙ্গুলার স্লাইড ঠিক আছে এখানে দেওয়া আছে সিঙ্গুলার লেবেল ওকে এরপরে অ্যাড পোস্ট টাইপ আর এখান থেকে আপনারা আরো সেটিংস এডিশনাল লেবেলস 
সিরিঞ্জ থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দিতে পারেন রেস্ট এপিআই যাই হোক তো ডিফল্ট যা আছে সেটাই আমি রাখলাম এরপরে আপনি আরও যদি নিচে যান এখানে সাপোর্টস অর্থাৎ টাইটেল এডিটর ফিচার ইমেজ এছাড়া যদি কাস্টম ফিল্ডস চান সেটা অ্যাড করে নেবেন কমেন্টস তো আমি এখান থেকে আর কোনো কিছুই চাচ্ছি না এরপরে অ্যাড পোস্ট টাইপ এটাতে ক্লিক করতে পারেন অথবা এরকম আরেকটা মেনু আছে উপরে সেটাতেও আপনি ক্লিক করতে পারেন তো যাই হোক আমাদের এডিট পোস্ট টাইপসে গেলে আমরা আমাদের পোস্ট টাইপটি দেখতে পাবো যে স্লাইড নামে একটা কাস্টম পোস্ট তৈরি হয়েছে তো এটা আবার দেখবেন যে এখানে স্লাইডস নামে একটা কাস্টম পোস্ট টাইপ তৈরি হয়ে গেছে তো যাই হোক আমরা এখন এটাকে নিয়ে কাজ করব ওকে তো এরপরে আমরা কাস্টম ফিল্ডসে যাই কাস্টম ফিল্ডস থেকে ফিল্ড গ্রুপস অ্যাড নিউ তো প্রথম আমাকে এই ফিল্ড গ্রুপের একটা নাম দিতে হবে তো আমি এখানে একটা নাম দিতে পারি এরকম যে স্লাইডার কাস্টম ফিল্ডস ঠিক আছে স্লাইডার কাস্টম ফিল্ডস বা ফিল্ডস গ্রুপ ঠিক আছে এরকম ফিল্ড গ্রুপ এরকমও দেওয়া যায় ওকে তো এরপরে অ্যাড ফিল্ড কারণ কাস্টম ফিল্ড নেবে এই কারণে যে আমাদের এখানে একটা বাটন আছে তারপরে এখানে লিঙ্ক দিতে হবে তাই না টেক্সট আছে তো এটার কারণে মূলত আমরা এই কাস্টম ফিল্ডটা নেব তো যদি এই বাটন যদি না চাই মেনু যদি না চাই সেক্ষেত্রে সরি মানে বাটন বাটন লিঙ্ক না চাইলে আমাদের এখানে কাস্টম পোস্ট বা এই প্লাগ ইনটা ইউজ করার দরকার নেই সেক্ষেত্রে আমি কাস্টম পোস্ট টাইপ থেকে বাকি তিনটা যেমন টাইটেল টেক্সট এবং ইমেজ এটা কল করতে পারবো ওকে তো শুধুমাত্র ওটার জন্যে এটা করা এরপরে অ্যাড ফিল্ড এখানে যাই ফিল্ড লেবেল যদি এগুলো না বোঝেন সেক্ষেত্রে এটা একটু দেখবেন দিস ইজ দ্য নেম উইচ উইল অ্যাপিয়ার অন দি এডিট পেজ অর্থাৎ এখানে আমি যেই নামটা দিব এটা এডিট পেজে দেখা যাবে ঠিক আছে তো আমি নাম দিলাম প্রথমে দিই বাটন বাটন টেক্সট ঠিক আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাটনে যাতে সেম নেম না আসে এখানে লার্ন মোর তারপরে আবার ব্রাউজ গ্যালারি এই এক একটাতে এক এক নাম সাইন আপ টুডে ঠিক আছে এটার জন্য আমি বাটন টেক্সট একটা নাম দিলাম এরপর ফিল্ড নেম এটা একটা কাজে আসবে যখন আমরা এই এটার কন্টেন্টকে বা এটার ভ্যালুকে প্রিন্ট করব তখন এই ফিল্ড নেমটাকে দরকার হবে ওকে তারপরে ফিল্ড টাইপ টেক্সট এখান থেকে এখানে অনেকগুলো ফিল্ড টাইপ আছে আপনি আপনার পছন্দ মতো ফিল্ড টাইপ নিতে পারেন ঠিক আছে অনেকগুলো ফিল্ড টাইপ আছে তো আমি এখানে টেক্সট দিয়ে দিলাম ওকে তারপরে রিকোয়ার্ড যে এটা অবশ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে এরকম কম চাইলে আপনি রিকোয়ার্ড ইয়েস দিয়ে দেবেন যেহেতু এটা অপশনাল তো নো থাক ডিফল্ট ভ্যালিউ প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার কিছু দিতে পারেন যেমন বাটন টেক্সট স্লাইডার বাটন টেক্সট ওকে তারপরে প্রি পেন্ট এটা দরকার নেই কনভার্ট স্টিমেল আচ্ছা এটা এরকমই থাক কন্ডিশনাল লজিক যদি এখানে আপনি কন্ডিশন দিতে চান ইয়েস দিলে দেখবেন যে আরও কিছু চলে আসতেছে তো এখানে কন্ডিশন দেওয়া দরকার নেই আপনারা এগুলো দিয়ে যদি প্রয়োজন হয় আপনারা এগুলো দিয়ে দেখবেন ঠিক আছে তারপরে আমি একটা ফিল্ড এখান থেকে নিলাম ফিল্ড অর্ডার অর্ডার তো আমি আমি আরেকটা ফিল্ড নেই আমি এটা ক্লোজ করে দেই ঠিক আছে ক্লোজ করে নতুন অ্যাড ফিল্ড দেই তো এখন যেটা করব যে বাটনের ইউ আর এল নিব বাটন ইউ আর এল তো এটাও টেক্স থাক তো ঠিক আগের মতো প্লেস হোল্ডার দেই বাটন ইউ আর এল স্লাইডার বাটন ইউ আর এল ওকে এরপরে আমাদের আর ফিল্ড কাস্টম ফিল্ড দরকার নেই তো রুলস লোকেশন ওকে পোস্ট টাইপ থেকে আমি ইজ ইকুয়াল টু স্লাইড ঠিক আছে অর্ডার নাম্বার আচ্ছা সিমস নো মেরা বক্স ওকে সিমলেস নো মেরা বক্স আছে স্ট্যান্ডার্ড ডাব্লিউ পি মেরা বক্স দিয়ে দিয়ে দিতে পারি নর্মাল আচ্ছা এটা এভাবে থাক নর্মাল থাক তো এই মেটা বক্সের আমার ভিডিও আছে ইউটিউবে 
ওখান থেকে দেখে নেবেন অথবা আপনি যদি যান যে রেক্স একাডেমি ডট ইনফো স্ল্যাশ বিএন এখানে গেলে ইউটিউবের ভিডিওগুলো ঠিক এখানে সাজানো গোছানো আছে আর দেখবেন যে কাস্টম মেটা বক্স হ্যান্ড কোডিং সিএম বি টু প্লাগ ইন ইউজ করে এখানে দেখিয়ে দিয়েছি তো ঠিক ওটা যদি কাজ করেন সেক্ষেত্রে এই যে আপনি এই যে স্টাইল তারপরে অর্ডার এরপর আপনি এই যে এটা বুঝতে পারবেন তখন এটা খুব ভালোভাবেই বোঝা যাবে ওকে তো এখন আমি এটাকে সেভ করতে পারি অর্থাৎ পাবলিশ দেই তো পাবলিশ দিয়ে আমি এখানে স্লাইডস একটা কাস্টম পোস্ট টাইপ চলে আসছে আমি অল স্লাইডে যাই কারণ এখানে আমাদের এখন কোনো স্লাইড নেই তারপরে অ্যাড নিউ ওকে এখানে টাইটেল আছে কন্টেন্ট তারপর আমাদের কাস্টম ফিল কাস্টম ফিল্ডসগুলো এখানে আছে ইউআরএল ওকে কিন্তু এখানে আর সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের ইয়া নেই মানে আমরা ইমেজ আপলোড করব কোথায় ঠিক আছে তো আমি একটা টাইটেল দেই this is first slider title okay any content apni tick uh, a content to come in here copy column copy kore ami text mode giye tick ekhane paste kore dilam okay to button jeta ami alada nichhi to eta ekhane dewar dorkar nai okay to এখন এখানে যদি আমি স্ক্রিন অপশনসে যাই তাও এখানে সেলাইরে কাস্টম ফিল্ডস এবং সেলাক ছাড়া আর কিছু নেই তো আমাদেরকে আমাদের থিমে এই ইমেজ অর্থাৎ ইমেজ ফিচার্ড ইমেজের অপশনটি ইনেবল করা নেই তো সেটি ইনেবল করে দিতে হবে তো এই জন্য ফাংশনস ডট পিএইচপি থেকে লিখতে হবে একটা ফাংশন আছে অ্যাট থিম সাপোর্ট ওকে তো এখানে একটা প্যারামিটার দিয়ে দেই পোস্ট কম্বনেলস তো এখন আমি সেভ করে যদি এটিকে রিফ্রেশ দেই সরি এটা আমি পাবলিশ করে দেই পাবলিশ বা রিফ্রেশ করে দিলে এটা আসবে ঠিক আছে ফিচার্ড ইমেজ এখন এখানে ফিচার্ড ইমেজ আছে তাই না তো এই ফিচার্ড ইমেজ এই নামটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক এই এখান থেকে ওকে তো যাই হোক এরপরে বাটন টেক্সট তো আমি বাটন টেক্স এখানে কি আছে সাইন আপ টুডে ওকে তো আমি এখানে দিলাম সাইন আপ টুডে এটা বাটন ইউআরএল দিতে হবে তো আমি বাটন ইউআরএল ঠিক আছে আমি এটাই দিয়ে দিই আমি এটাকে কপি করলাম ওকে এরপরে এখানে একটা স্লাইডার ইমেজ দিয়ে দিই তো স্লাইডার ইমেজ আমি আমার এখানে তিনটা তিনটা ইমেজ নিয়ে নেই কারণ এখানে তিনটা স্লাইডার আছে পরবর্তীতে কাজে লাগবে তো এটা আমি সেট ফিচার্ড ইমেজ ওখানে আরও কিছু অপশন আছে যেমন আর টাইটেল দেয়া ক্যাপশন অল্টার টেক্সট ঠিক আছে তো এগুলো দিয়ে দেওয়া ভালো এসিওর জন্য খুব ভালো তো আমি এখন আপডেট দিলাম তো এখন আমি এখানে অনেকগুলো কাজ করেছি তো এখন প্রথমে আমি মূল কাজে হাত দেওয়ার আগে আমি চেক করব যে আমাদের এই যে ফিল্ডসগুলো নিয়েছি এগুলো ঠিক শো করে কি না ওকে তো এখন আমাদের এখানে যে স্লাইডারটি আছে এই স্লাইডারটি আমি আলাদা একটা ফাইলে কল করেছি স্লাইডার ডট পিএইচপি তো এটাকে রান করে নেই তো এখানে যে কোডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই কোডগুলো মূলত স্লাইডার থেকে আসা ঠিক আছে তো কাজ করার আগে এগুলো একটু ইন্ডেন্ট করে নেবেন তাহলে কোডগুলো বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো আমাদের মূল ইয়া হচ্ছে আইটেম ক্লাস এখানে আরেকটা ক্লাস আছে আইটেম ঠিক আছে আইটেম এখানে আইটেম অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্লাইডকে সে আইটেম দিয়ে কল করছে ওকে তো সবগুলো এরকম থাক আমি একটা পরীক্ষা করি যে আসলে আমাদের সবগুলো কাজ করে কি না ঠিক আছে তো আমি এখানে একটা লুপ কল করব তো লুপের আগে তো লুপের আগে আমাকে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলোকে কল করতে হবে অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে যে ফিল্ডসগুলো নিয়েছি এগুলো কল করতে হবে আর্গুমেন্টস ইউজ করে তো এর জন্য আমি একটা আর্গুমেন্টস দিই 
আর্কস হচ্ছে আর্গুমেন্টস ওকে তো সবচেয়ে ভালো হয় আরে লিখলে এরকম সুন্দর একটা অপশন চলে আসে আর্কস ওকে তারপরে ট্যাপ প্রেস করবেন তো ট্যাপ প্রেস করলে এখানে আরে যেটা আছে তো আর এই আর্গুমেন্টস অনেক এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের আর্গুমেন্টস দিয়ে দিতে পারবেন সেটা হচ্ছে পোস্ট টাইপ এরপর আবার ট্যাপ প্রেস করলাম তারপরে কোটেশন মার্ক দিয়ে আপনি পোস্ট টাইপ দিয়ে দেবেন তো এই পোস্ট টাইপ নেমটা বা এই ভ্যালুটা কোথায় পাবো সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি এখানে হোভার করেন সেক্ষেত্রে এখানে দেখবেন পোস্ট টাইপ সেলাই ওকে আমি স্লাইড দিয়ে দিলাম তো যাই হোক আপাতত এতটুকুই থাক এরপরে আমরা আরেকটা কাজ করব যেখানে দিতে পারি কোয়েরি বা স্লাইড স্লাইডার কোয়েরি স্লাইডার কোয়েরি ঠিক আছে তো চেষ্টা করবেন একটু ছোটো নাম দিতে কাজ করতে সুবিধা হবে তো স্লাইডার কোয়েরি এখানে নিউ দিতে হবে ডাব্লিউ পি ক্যাপিটাল লেটার আন্ডার স্কোর কিউ ক্যাপিটাল লেটার ইউ ই আর ওয়াই কোয়েরি ঠিক আছে তো এখানে এই আর্গুমেন্টসটা দিয়ে দিবেন অর্থাৎ এই ভ্যারিয়েবলটি দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আর্গুমেন্টস ভ্যারিয়েবলটি দিয়ে দিবেন তো এই যে ডাব্লিউ পি কোয়েরি এখানে আরও অনেকগুলো আর্গুমেন্টস দেওয়া যায় তো আমি এগুলো দিচ্ছি না তো ডাব্লিউ পি কোয়েরি কী করবে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের একটা ক্লাস তো এই ক্লাসটি যদি ব্যবহার করি এই ক্লাসটি মূলত ব্যবহার করা কাস্টম কোয়েরির জন্য তো আরও অনেকভাবে কাস্টম কোয়েরি করা যায় আরও তিন চারভাবে কাস্টম কোয়েরি করতে পারে তো এই ডাব্লিউ পি কোয়েরি ইউজ করলে আপনার সুবিধাটা হচ্ছে এক পেজ আপনি একাধিক লুপ কল করতে পারবেন ওকে একাধিক লুপ দুইটা তিনটা এরকম লুপ কল করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো একটি সুবিধা আরও অনেক সুবিধা আছে তো খুব সহজে এটা ডেটে অ্যাক্সেস নেওয়া যায় ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে যেমন ধরেন আমি এখানে আমাদের আর্গুমেন্টস দিয়ে আমি জাস্ট এটা এখানে কল করে দিয়েছি তাছাড়া আমাদের আরও অনেক ম্যানুয়ালি কোড লিখতে হতো তো এ থেকে আমাদের টাইমটা সেভ হয় তো যদি এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান আপনি জাস্ট এটাকে কপি করবেন ব্রাউজারে যাবেন একটা ট্যাব খুলবেন পেস্ট করবেন আর কিছু করার দরকার নাই তো এটা ছোটো হাতের হলো সমস্যা নেই তো এখানে ক্লাস রেফারেন্স ঠিক আছে ডাব্লিউ পি কোয়েরি এখানে যাবে ডাব্লিউ পি কোয়েরি কোডেক্সের পেজ এখান থেকে এখানে সুন্দর ডকুমেন্টেশন আছে তো এখানে যদি আপনি প্যারামিটার্স ক্লিক করেন তো এখানে প্রচুর প্যারামিটার পাবেন যেমন আর এ অথর তো এখানে অনেকগুলো প্যারামিটার দেয়া যায় তো আরও ভালোভাবে দেখার জন্য আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ঠিক গুগলে গিয়ে এখানে দেখবেন যে গিট হাবের একটা পেজ আছে ডাব্লিউ পি কোয়েরি আর্গুমেন্টস ঠিক আছে এটাতে আপনি ক্লিক করলেন তো ক্লিক করে এখানে আপনি প্রচুর পরিমাণ আর্গুমেন্টস অর্থাৎ এখানে যতগুলো আর্গুমেন্টস দেওয়া সম্ভব হয় আর কি ঠিক এখানে ওগুলো সব এখানে উল্লেখ করা আছে এগুলো একটু স্টাডি করবেন দেখে নেবেন তো সবগুলো আসলে বলা সম্ভব না বা দেখানো সম্ভব না এই মুহুর্তে তো এই জন্য আমি স্কিপ করে যাচ্ছি তো যাই হোক এখন আমাদের লুপটা স্টার্ট করব তো লুপটা মূলত স্টার্ট হবে ঠিক এখান থেকে স্টার্ট করি ইফ ঠিক আগের মতো হ্যাভ পোস্ট ঠিক আছে তো সরি এরপরে হোয়াইল তো আমাদের এখানে যে ভ্যারিয়েবলটি আছে ঠিক এই ভ্যারিয়েবলটি কপি করে এখানে দিয়ে দিব তারপরে হ্যাভ পোস্ট এরপরে তারপরে আবার সেই ভ্যারিয়েবলটি দিয়ে দিব দ্য পোস্ট ঠিক আছে এরপরে আমাদের এন্ড হোয়াইল করতে হবে তো এখানে এসে আমি এন্ড হোয়াইল করে দিই পিএইচপি এন্ড হোয়াইল এন্ড ইফ ওকে তো খুব ভালো ঠিক আছে তো এখানে আমাদের ইমেজের একটা লিঙ্ক আছে তারপরে টাইটেল আছে তো এখানে আমি টাইটেল কল করি পিএইচপি দ্য টাইটেল এই সবগুলো ওয়ার্ড প্রেসের তো এখন আমি যদি শুধু টাইটেলটা দেখার জন্য যদি এখানে রিফ্রেশ করি যে আমাদের এখানে আছে এক্সাম্পল হেডলাইন এখানে কি আসে দিস ইজ ফার্স্ট স্লাইড টাইটেল যেটা আমরা এখানে দিয়েছিলাম ওকে তার মানে আমাদের লুপটা কাজ করতেছে 
এরপর কন্টেন্ট গুলোর জন্য কাজ করতে পারে যেমন পি ট্যাগটা তুলে দেই php তারপরে দা কন্টেন্ট কন্টেন্ট ডিসপ্লে করার জন্য কন্টেন্ট নামে যে ফাংশন আছে সেটি ওকে এরপর ইমেজ তো যাই হোক আমি ইমেজের এই সোর্স টু কেটে দেই তো ওয়ার্ডপ্রেসে যে ফাংশনটি আছে php the post sorry thombo thombo nai je function ti ache eti jeta kore je she ei img tag shoh kore print kore to ekon auto refresh kore dekhi je eta kaj kore kina ha amader image o chole asche khub bhalo chomotkar okay er por amader ekhane ekta i ache je button तो बाटन के डायनिकर जो जो करते हैं जे एटा एर एकदम अपरिचित तैना जे एखे जो कस्टम फिल्डसगुलो नहीं अपरिचित तो अपरिचित हलो समस्या नहीं गूगले गए लिखबें एडभस्ड कस्टम फिल्डस ओके तो ये नाम क्या लिखबें सूत्र कथाए सूत्रता हे हमारे एखे जेटा नहीं कस्टम फिल्डस ये हे एडभांस कस्टम फिल्डस नामे प्लाग इनटार नाम हम एडभांस कस्टम फिल्डस तो शुदू धरून किस मन नहीं तो क्षेत्र में देखें जो वेबसाइट चले आसते एडभांस कस्टम फिल्डस तरपे एखे रिसोर्सेस डकुमेंटेशन ठीक है तो हमारे रिसोर्सेस डकुमेंटेशन एखे क्लिक कर लिखी दुखित जो भिडियोटार लेंथ बेड़े जापर एखान एखने गेट फिल्ड ठीक है एखे अनेक आलारी कोड एक्साम्पल अच्छा कोड एक्साम्पल्स जाए ठीक है कोड एक्साम्पल्स तो डिसप्ले ए फिल्ड ठीक है डिसप्ले फिल्डे क्लिक कर ले डिसप्ले फिल्ड तो एखान के करब जो ठीक है द फिल्ड अच्छा पूरा अंशटूक हमें कपि करी आगे देखी जेटा क्ष कर जेम सैन आप टूडे এটা আমি ডিলিট করে দিলাম এখানে আমি ওটা পেস্ট করে দিলাম তো পেস্ট করে ফিল্ড নেম যেটা আছে আমি সেটা দিয়ে দিব তো ফিল্ড নেম দেখতে হলে আমাকে যেতে হবে ঠিক কাস্টম ফিল্ডস ওকে আচ্ছা স্লাইডে ক্লিক করলাম এরপরে বাটন টেক্সট আমি এডিটে ক্লিক করি আচ্ছা ফিল্ড নেম দেখতে হলে এডিটে যেতে হবে না যে ফিল্ড নেম ঠিক আছে আমি বাটন টেক্সট এটি কপি করে ঠিক এখানে যে ফিল্ড নেম আছে এখানে পেস্ট করে দেই ওকে তারপরে এখানে যে ইউআরএল আছে এই ইউআরএলের স্থানে আমি আবার ওই অংশটুকু কপি করে ঠিক এখানে পেস্ট করে দেই এরপর এখানে বাটন ইউআরএল থেকে এই যে ফিল্ড নেম যেটি আছে এটি আমি কপি করে নিয়ে আসি ওকে এখন আমি হোম পেজে গিয়ে রিফ্রেশ দেই সাইন আপ টু ডেটা ঠিক আছে এবং লিঙ্কটা আশা করি আসছে তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের লিঙ্কটি ঠিক মতো কাজ করতেছে ওকে তো আমরা সাকসেসফুলি এটা করতে পারলাম তো এখানে আপনারা কাজ করতে পারবেন এই সাইটটিও ব্রাউজ করতে পারবেন যদিও এটা এখনও ডেভেলপ করা হচ্ছে ওকে আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের এই সেলাইডার কাজ করতেছে তবে এখনও আমাদের এটা বলতে পারেন যে এক প্রকার স্ট্যাটিক আমরা একটা কাজ করেছি তো বাকিগুলো এখনও কাজ করে না তো এটা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব আর এই কাস্টম ফিল্ড সম্পর্কে আরও জানতে আপনারা এগুলো কীভাবে কাজ করে এখানে কন্ডিশন দেওয়া যায় তারপরে উইথ আর এ কীভাবে কাজ করে অনেক ইনফরমেশন আছে এগুলো আপনারা দেখে নেবেন কাজ করার আগে অবশ্যই এগুলো নিয়ে স্টাডি করবেন তাহলে আরও ভালো শিখতে পারবেন तो जी होक आज के पर्यत सब भलो थकबें और अवश्य सबसक्राइब कर कमेंट्स करबें तो अपन के धन्यवाद भिडियो देखार जो आल्ला हाफिज़